सभी को नमस्कार मेरा नाम विनोद पांडे है और मैं पिछले 16 सालों से सेक्टर में डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों पहले मैं एक दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में था और वहां पर स्केलिंग की बात हो रही थी कि सोशल सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्केल नहीं कर पाते अगर आप बड़े से बड़े एनजीओ को देखोगे तो मिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचना उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है और एक तरफ ऑन वन साइड इन इंडिया देर आर मोर देन 3.3 मिलियन रजिस्टर्ड एनजीओ नॉन रजिस्टर्ड कंसोर्टियम्स पता नहीं कितने सारे हैं तो आज हम उस पर बात करेंगे लेट्स टॉक कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्या चैलेंजेस होता है जिसके कारण वो स्केल नहीं कर पाते या स्केलिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी सी सो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड देन सी कि हम इसके सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं तो आज हम इस पर बात करते हैं एक जो सबसे पहला चैलेंज द बिगेस्ट चैलेंज विच सोशल सेक्टर फेसेस इज द फंडिंग लिमिटेशन जर्नली है नाउ विद द जो अभी हमारा सी एस आर का है वहां पे एनुअली फंडिंग होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम इट्स वेरी डेट यू कुड एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ए इम्पैक्ट and based on that impact you think of scaling it kuch log keh sakte hain some people could say ki uh ek saal ka pilot ho sakta hai and then uh, aage ki funding uh, ho sakti hai but generally waisa ho nahi pa so to scale you also require a investment so until and unless that investment will not happen Short term funding will always would create a kind of a hand to mouth situation. So, आप या तो आप खाओगे या तो आप नहाओगे या फिर आप न प्रोग्राम चलाओगे. So that kind of a situation will remain, and that's one of the core reason to social sector is feeling mushkil. And दूसरा when we try to work out uh, on screening of a program. generally because of funding scenario we also look for if i have a 20 lakh rupees funding or if i have a 1 crore rupees funding or if i have 50 lakh rupees of funding so we visualize our programs we visualize our uh, impact according to that to kahin na kahin with short term funding plus lack of vision bhi kahin na kahin is responsible and then funding ke sath uh, restricted funding hoti hai you must have heard that now for the local funding 50% of admin gap hai for international funding fcra funding 20% of uh, uh, admin gap for to scale you also need a very good quality resources and when i talk about good quality resources one of the most important resource is about the human resource और वो अगर ह्यूमन रिसोर्स उस आपके 20 परसेंट और 50 परसेंट एडमिन कैप में नहीं आता है हाउ यू विल बी एबल टू चुनी मे और डेंट इन स्केलिंग सब वन कुछ से जो सोशल सेक्टर में लोग आते हैं फ्रॉम द हार्ट और हार्ट की बहुत जरूरत लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्केल स्केल यू ऑल्सो रिक्वायर रिसोर्स So restricted funding will also restrict very bar. I'm not saying always, but very bar to have a quality human resource. So funding limitation is one of the key reason. Jahan pe scaling ruk jati hai social sector. So let's talk about other reasons. The or kya reasons? Ek or jo bahut bada reason hai. If you look into social sectors, uh. फॉर्म होती है किसी ना किसी पर्पज से किसी ना किसी पैशन से पर वो बहुत स्ट्रक्चर नहीं हो पाती एक जैसे मैंने बताया बिकॉज ऑफ डिफरेंट 
लिमिटेशन इन फंडिंग एक बहुत बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स हर जगह नहीं हो पाता है एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि ह्यूमन रिसोर्स कंस्टेंट होते हैं यू डोंट फाइंड जो स्केलिंग पे बात करें जो वजन को लेकर बात करें जो स्केलिंग पे काम करें जो वजन को लेकर काम तो वो एक बहुत बड़ा कंस्टेंट होता है इवन इफ लोक इट वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हाउ मच इज हाउ बिग इज दर ह्यूमन रिसोर्स टीम हर यू वन टू दैट्स ऑल एंड इफ यू लुक इन टू कॉर्पोरेट्स so we what we are comparing ki corporate jo scale kar pata hai millions and millions people for example jo airtel hai wo uh, gaon ke har ghar tak lagbhag pahunch jata hai and on the other side jo ek livelihood program hai wo nahi pahunch pata hai why kyunki resource ke sath human resource ki jo uh, operational efficiency hoti hai वो भी कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर में मसिंग है और उस पर देर आर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन इट बट वो अगेन दे ऑल्सो हैव अ चैलेंजेस की फ्रॉम वेयर दे विल गेट द रिसोर्सेज सो दैट्स द अनदर चैलेंज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी जो कि स्केलिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है सेकेंड एक और जो चीज थॉट निकल के आता है कि बहुत सारा डुप्लीकेसी होता है वो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है एक ही जगह पे सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग सेम कर रहे हैं सिमिलर बेनिफिशियरी रिसीविंग थ्री लाइवलीहुड बेनिफिट्स फोर लाइवलीहुड बेनिफिट्स गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो है उसी बेनिफिशरी को टारगेट करने लगती है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेम बेनिफिशरी के साथ सेम इलाके में काम करने लगते हैं और एक सिमिलर पैटर्न होता है तो बहुत इफेक्टिव अप्रोच नहीं हो पाता है एंड जो फोकस होता है बहुत लोकलाइज्ड होता है लोकल तरीके से प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है लोकल तरीके से प्रोग्राम को डिलीवर किया जाता है पॉजिटिव पार्ट बट वो लोकल होके रह जाता है उसको उस मॉडल को रेप्लीकेट करना वुड बिकम अ चैलेंज सो ये जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है आई थिंक This also makes NGOs not able to scale. तो इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच कैसे खत्म होगा आपने कई बार देखा होगा कि एन जी ओ जो कोलेबोरेशन होते हैं बहुत कम होते हैं सिमिलर जगह पे एक साथ कई सारे एन जी ओ जो है वो काम कर रहे होते जो कॉर्डिनेशन होता है we heard of a lot of consortiums of NGOs? No. Have we heard of lot of collaborations of NGOs? No. We collaborate with corporates. We collaborate with government stakeholders. We collaborate with different other agencies. But NGO to NGO, the collaboration hota hai. That's very rare, or that's very minimal. I think wo ek a fragmented approach scaling me kahi pe ham logon ko social sector me rok de. एक और रीजन है जो पॉलिसी और रेगुलेटरी बैरियर्स हैं जैसे एफ सी आर ए है पॉलिसीज का अलाइनमेंट भी कई बार जो है मिसिंग होता है जैसे रिसेंटली सितंबर में पॉलिसी चेंज हो गई कि सब ग्रांटिंग नहीं हो सकती है उसके बाद एडमिन कैप्स लग गए कि 20 परसेंट एडमिन कैप 50 परसेंट एडमिन कैप देन फिर एक और रेगुलेशन आ गया कि एस दिल्ली के ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए तो बहुत सारे रेगुलेशन जो है चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के हालांकि वो कॉर्पोरेट्स में भी होते हैं या फॉर प्रॉपर सेक्टर में भी होते हैं बट यहाँ पे एज बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं कॉम्पिटेंसीज uh, की कमी होती है तो उसको मीटअप कर पाना uh, एक अपने आप में चैलेंज होता है अंदर स्केलिंग का एक और रीजन जो मुझे अभी पिछले तीन चार सालों में समझ में आया है कि सोशल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज है अभी कुछ देर आर कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ कमिंग विद टेक्नोलॉजी एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पर्से के लिए टेक्नोलॉजी को स्केल करने के लिए नहीं बट वो जस्ट एक ना 
हम कहीं ना कहीं वी वॉन्ट टू गेट फंडिंग या फंडिंग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं दैट्स वाई वी आर इंटू टेक्नोलॉजी हम उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहते या टेक्नोलॉजी सब कह रहे हैं टेक 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 तो हम टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हैं तो ये एक बिकॉज टेक्नोलॉजी माई एक्सपीरियंस की फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संस्था बनाई रोजगार ढाबा तो रोजगार ढाबा को सेंटर स्टैब्लिश करते हो फिजिकल सेंटर्स उसकी कॉस्टिंग काफी हाई होती हो जाती है लेकिन वही आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप न्यूमरस प्लेसेस तक जो है आप उसको स्केल कर सकते सो so, uh, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका स्टिल पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सोशल सेक्टर इज लेस स्टिल यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सोशल सेक्टर इज स्टिल लेस एंड दैट्स द रीजन टू स्केलिंग नहीं हो पा रहा है आगे हम बात करते हैं कि एक और जो चैलेंज आता है वो रहता है सस्टेनेबिलिटी uh, चैलेंज uh, जो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंस है हम लोग डोनर्स के ऊपर सोशल सेक्टर में तो जब ओवर डिपेंडेंस होगा तो जो पहला पॉइंट मैंने बातचीत की थी कि कहीं ना कहीं फंड रिस्ट्रिक्टेड होंगे फंड क्राइसिस होगा तो वी नीड टू लुक इनटू कि हम डोनर्स के अलावा और क्या कर सकते हैं क्या सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं क्या कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा एंड देन इट्स गोइंग टू वर्क और स्केलिंग पॉसिबली हो पाएगा एक और हमको देखना पड़ेगा कि कई बार हम स्केल वर्सेज डेप्थ हम बहुत डीप में जाना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो अगर हम डीप में जाएंगे तो वही जो मैंने कहा कि शायद हम लोकलाइज होके रह जाए और देर इज ए कहावत एक बहुत अच्छी कहावत जो कि स्मॉल इज ब्यूटिफुल एंड लार्ज इज यूजफुल एंड लार्ज कैसे बनता है वो बहुत सारे स्मॉल्स को मिला के बनता है तो या तो हमें बहुत सारे स्मॉल यूनिक जो स्मॉल है जिनमें हम डेप्थ में गए हैं उन सबको मिलाना पड़ेगा या तो हमें कोई एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसको हम रेप्लीकेट कर पाए तब जाके इसके लिए हो पाए तो ये हमारे लिए सवाल है कि How do we want to proceed? We want to move, go deep and deep and deep and deep. That's also good. हो सकता है कि वो एक जगह की problem को खड़ा खत्म कर दे. But क्या वो हर जगह और वैसी जो problems हैं उनको खत्म कर सकते हैं? या फिर उनमें क्या common चीजें हो सकती हैं जिसको ले जाके हम बाकी जगहों पे replicate कर सकते हैं? Point जिस पे हमें सोचने की जरूरत है और ये भी एक कहीं ना कहीं scaling में चैलेंज लेकर आता है 